ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকের লেসনটা নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের পাঁচ দশমিক সাত অনুশীলন থেকে নেওয়া হয়েছে এখান থেকে আজকে আমরা এই বারো নম্বর অঙ্কটা পড়াবো দেখো অঙ্কটা কী বললো ফাংশন এইট সিকেল টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স সিক্স প্লাস ফিফটিন এবং জি এইট সিকেল টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস থার্টিন এটা উদ্দীপক ক নম্বরে বলা হলো ফাংশন এক্স সিকেল টু সেভেন হলে এক্সের মান নিয়ে নেব তাইলে আমরা প্রথমে ক নম্বরটা করে নিই দেখো বারো নম্বর অঙ্কটা দেওয়া আছে ফাংশন এক্স সিকেল টু এক্স স্কোয়ার মানে সিক্স সিক্স প্লাস ফিফটিন তাইলে ফাংশন এক্সের জায়গায় কিন্তু ষাট বসলাম আমরা যেহেতু প্রশ্নে আমাদের ফাংশন এক্স ইকুয়াল টু সেভেন দেওয়া আছে এবার আমরা পুরোটু বাম পাশে নিয়ে আসলাম আর ডান পাশের সাত নিয়ে আসলাম সাইন পরিবর্তন হইল না কিন্তু এবার সেভেনকে আমরা বাম পাশে মাইনাস করে নিলাম পনেরো থেকে সাত গেলে আট থাকে এবার আমরা আটকে মিলগ্রাম করব চার দোকানে আট চার আর দুই যোগ করলে ছয় হয় এবার আমরা জয় জয় গম নিলাম প্রথম জোড়ার থেকে এক্স কমন নিলাম থাকল এক্স মাইনাস ফোর তোমরা জানো যে কমন নেওয়া মানে ভাগ করা এই জোড়ার থেকে মাইনাস দুই কমন নিলে থাকে এক্স মাইনাস ফোর এরপরে কমন থেকে একটা নিলাম আন কমন দুইটা এক ব্র্যাকেটে ঢুকালাম এরপরে হয় অথবা করলাম দেখো হয় এক্স মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু শূন্য এক্স ইকুয়াল টু ফোর অথবা এক্স মাইনাস টু ইকুয়াল টু শূন্য এক্স ইকুয়াল টু টু তাহলে নি নিয়মান এক্স ইকুয়াল টু একটা চার একটা দুই ক নম্বর অঙ্কটা আমাদের হয়ে গেল এবার আমরা খ নম্বর প্রশ্নটা দেখে আসি দেখো খ নম্বরে বলল রুট ফাংশন এক্স মাইনাস রুট জি এক্স এটাও ফাংশন এক্স ইকাল টু রুট টেন মাইনাস রুট এইট হলে সমীকরণটির সমাধান করো তাহলে যেটা দেওয়া আছে সেটা যদি থাকে তাহলে সমীকরণটির সমাধান করো বলা হইলো আমরা অঙ্কে চলে যাই দেখো খ নম্বরটা ফাংশন এক্স ইকাল টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স সিক্স প্লাস ফিফটিন এবং জি এক্স ইকাল টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স সিক্স মাইনাস থার্ড প্লাস থার্টিন আর যেটা প্রশ্ন দেওয়া ছিল রুট ফাংশন এক্স মাইনাস রুট জি এক্স ইকাল টু রুট টেন মাইনাস রুট এইট মানগুলো আমরা বসাই দিই ফাংশন এক্সের মানটা বসাই দিলাম এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস ফিফটিন আর জি এক্সের মানটা বসাই দিলাম এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস থার্টিন এবার আমরা এই ছোট ডার মতো করে বসাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস থার্টিন প্লাস টু আলাদা করলাম পনেরো থেকে তেরো যুগ দই করলাম আর বাকি সব ঠিক থাকলো এবার আমরা এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস থার্টিনের পরিবর্তে ওয়াই বসালাম তাইলে প্রথম রুটে ওয়াই প্লাস টু হইল আর মাইনাস এখানে হইল শুধুমাত্র রুট ওয়াই ইকুয়াল টু রুট টেন মাইনাস রুট এইট এই যে এখানে এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস থার্টিন ইকুয়াল টু ওয়াই ধরে এবার আমরা একটা কাজ করি এই মাইনাসের রুট এইটটা বাম পাশে প্লাস করে নিয়ে আসলাম আর বাম পাশের মাইনাস রুট ওয়াইটে ডান পাশে প্লাস করে নিয়ে আসলাম এই দুইটা কাজ করলাম আমরা এবার ওয়াই সেট আমরা বর্গ করলাম পলিশ করে দিলাম এখন দেখো সূত্রে ফেললাম এ প্লাস বি হলিস করে সূত্র আমরা জানি এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আমরা সূত্রটাকে এইভাবে ফেললাম এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি দেখো এ স্কোয়ার করলে রুটার স্কোয়ার উঠে যায় বি স্কোয়ার করলে রুটার স্কোয়ার উঠে যায় আর টু এ বিটা টু ইন্টু রুট ওয়াই প্লাস টু ইন্টু রুট এইট থাকলো এই পাশেও তাই এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এই রুট ওয়াই স্কোয়ার করলে শুধু ওয়াই থাকে রুট টেন স্কোয়ার করলে শুধু টেন থাকে টু এ বিটা শেষে নিখলাম টু ইন্টু রুট টেন ইন্টু রুট ওয়াই এবার আমরা এই পাশে শুধু এই রুট এইট দিয়ে ভিতরে গুণ করে দিলাম তাহলে কি হলো এইট ওয়াই প্লাস সিক্সটিন 
রুট এইট ওয়াই প্লাস সিক্সটিন হইল এইটাকে শুধু বাম পাশে রাখলাম আর এই ওয়াই প্লাস টেনটা মাইনাস করে ডাইন পাশে নিয়ে আসলাম দেখো মাইনাস ওয়াই মাইনাস টেন এটা আমরা কাটতে পারি এই মাইনাস ওয়াই প্লাস ওয়াই কেটে দিলাম প্লাস টেন মাইনাস টেনও কেটে দিলাম থাকলো কি আমাদের সেই সাথে টোটো বাদ দিলাম দুই দ্বারা ভাগও করে দিলাম এখানে সাইড নোটটা দিইনি আমরা থাকলো রুট এইট ওয়াই প্লাস সিক্সটিন আর এই পাশে থাকলো রুট টেন ওয়াই আমরা আবার কি করলাম উভয় পক্ষ বর্গ করলাম এটা কিন্তু স্কোয়ার হবে বর্গ তাইলে রুট আর স্কোয়ার উঠে গেল দুই পাশ থেকে রুট আর স্কোয়ার উঠে গেল থাকলো কি আমাদের এইট ওয়াই প্লাস সিক্সটিন প্লাস টেন ওয়াই এইট ওয়াইটাকে ডাইন পাশে মাইনাস করে নিয়ে আসলাম তাইলে থাকলো দশ ওয়াই থেকে আট ওয়াই গেলে দুই ওয়াই এটাকে বাম পাশে আনলাম আর ষোলোটাকে ডাইন পাশে নিলাম দুই দিয়ে ভাগ করলে থাকে ওয়াই ইকুয়াল টু এইট তাইলে এই ওয়াই ইকুয়াল টু এইট এই মানটা আমরা বসিয়ে দিলাম যেখানে নাকি আমাদের আগে মান ধরছিলাম ওয়াই ইকুয়াল টু ধরছিলাম এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এস প্লাস থার্টিন তাইলে ওয়াই বাদ দিয়ে আমরা যেটা ধরছিলাম সেই মানটা বসাই দিলাম এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস থার্টিন এরপরে আটকে বাম পাশে মাইনাস করে নিলাম তেরো থেকে আট গেলে পাঁচ থাকে এবার আমরা মিডিল গ্রাম করব পাঁচকে ভাঙাই নে মৌলিক মৌলিক সংখ্যা এটাকে আমরা এক দিয়ে ভাঙাই দিতে পারি পাঁচ অক্ষে পাঁচ পাঁচ আর এক যোগ করলে ছয় হয় যোগ করে মিলিলে এই মাঝেরটার যে সাইন আছে দোনোটা একই সাইন বসবে দোনোটা এই জন্য মাইনাস বসল এবার আমরা জোড়ায় জোড়ায় কমন নিতেছি এই জোড়ার থেকে এক্স কমন যায় কমন নেওয়া অর্থ ভাগ করা তাইলে এক্স কমন নিলে থাকে এক্স মাইনাস ফাইভ এখানে কিছু কমন যায় না এই জন্য মাইনাস ওয়ান কমন নিলাম ভিতরে সাইনটে পাল্টে গেল এখানেও থাকলো এক্স মাইনাস ফাইভ দেখো এই এক্স মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস ফাইভ থেকে একটা নিলাম আর বাকি আন কমন দুইটা এক্স মাইনাস ওয়ান এক ব্র্যাকেটে রাখলাম ইকুয়াল টু শূন্য এবার আমরা হওয়ায় অথবা করতেছি এক্স মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু শূন্য এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ অথবা এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু শূন্য এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে আমরা কী পেলাম নিয়ে নিয়ে সমাধান এক্স ইকুয়াল টু একটা এক একটা পাঁচ দুইটা ওয়ান পেলাম ফ নম্বরের অঙ্কটা কিন্তু আমাদের হয়ে গেল এবার আমরা গনাম বনাঙ্কটা করব দেখে আসি গনাম্বারের প্রশ্নটা কী বললো গ নাম্বারের প্রশ্নটা বলল জি এক্স এর লেগ চিত্র অঙ্কন করো লেগ চিত্র অঙ্কন করো এইটুকু বলা হয়েছে শুধুমাত্র লেগ চিত্র আঁকতে বলছে আমরা অঙ্কে চলে যাই দেখো গ নাম্বার অঙ্কটা দেওয়া আছে জি এক্স ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস থার্টিন এখন এই কথাটা লেগ চিত্র আঁকতে গেলে আমাদের বলতে হয় এক্সের কয়েকটি মানের জন্য জি এক্সের মান নেওয়া করে প্রদীপ্ত সমীকরণের লেখের কয়েকটি বিন্দু স্থানাঙ্ক নির্ণয় করি দেখো কয়েকটা স্থানাঙ্ক নির্ণয় করবো আমরা এই যে দেখো এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস থার্টিন এক্স যদি ওয়ান ধরি তাইলে এখানে কত হয় তেরো আর এখানে এক হবে চোদ্দো চোদ্দো থেকে ছয় গেলে আট আর ছয় চোদ্দো এক্সের মান এই জি এক্সের মানটা হয় আট আবার এক্সের মান যদি আমরা দুই ধরি তাহলে হয়তো দুই দুমনে চার আর এখানে তেরো তেরো আর চারে সতেরো প্লাসের হয় মাইনাসের হয় বারো সতেরো থেকে বারো গেলে আমাদের পাঁচ থাকে দেখো দুই ধরলে পাঁচ হয় এরপরে তিন ধরলে কত হয় দেখো তিন তিরিখে নয় এটা প্লাসের থাকলো নয় আর তেরো বাইশ বাইশ থেকে যদি আমাদের এখানে যদি তিন ধরি তিন তিন ছয় আঠারো আঠারো চলে গেলে আমাদের থাকে চার এরপরে যদি আমরা এক্সের মান চার ধরে এখানে চার ছেলে ষোলো আর এখানে হলো তেরো উনত্রিশ হয় আর এখানে চার ধরলে চার ছে চব্বিশ উনত্রিশ থেকে চব্বিশ গেলে আমাদের থাকে পাঁচ এরপরে যদি আমরা পাঁচ ধরি পাঁচ পাঁচ পঁচিশ পঁচিশ আর তেরো পঁয়ত্রিশ আটত্রিশ আটত্রিশ থেকে তিরিশ গেলে থাকে আমাদের পাঁচশো তিরিশ আট তাহলে মানগুলো আমরা বের করলাম 
সারণী থেকে প্রাপ্ত বিন্দুগুলো সব কাগজে স্থাপন করে লেখ চিত্রটি অঙ্কন করি এবার আমরা সব কাগজে যাই বিন্দুগুলো তোমরা মনে রাখো সব কাগজে চলে আসলাম আমরা এক্স অক্ষরেখা এবং ওয়াই অক্ষরেখা আগে নিয়ে নেই অক্ষরেখা দুইটা যোগ করে দিই আমরা এক্স অক্ষরেখা আর এটা ওয়াই অক্ষরেখা যোগ করে দিলাম এবার আমরা বিন্দুগুলো স্থাপন করব প্রথম বিন্দুটা আছে আমাদের এক আট দেখো প্লাসের এক প্লাসের এক এক্সের ঘরে ডাইনে যাবে এখানে আর ওয়াইয়ের ঘর মানে জি এক্সের ঘরে আমাদের আট যাবে উপরে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এখানে যাবে এখানে গেল এরপরে যাবে দুই পাঁচ এক্সের ঘরে দুই মানে এখানে আর পাঁচ মানে উপরে এক দুই তিন চার পাঁচ এখানে এরপরে এক্সের ঘরে তিন ওয়ার ঘরে চার এক্সের ঘরে তিন ওয়ার ঘরে চার এক দুই তিন চার এখানে এরপরে এক্সের ঘরে চার ওয়ার ঘরে পাঁচ এক্সের ঘরে এক দুই তিন চার এখানে ওয়ার ঘরে পাঁচ এক দুই তিন চার পাঁচ এখানে গেল এরপরে এক্সের ঘরে পাঁচ ওয়ার ঘরে আট এক্সের ঘরে পাঁচ এক দুই তিন চার পাঁচ আর ওয়ার ঘরে আট এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এখানে বিন্দুগুলো বসানো হয়ে গেল এবার আমরা রেখাটা টেনে দেব এখান থেকে এই রেখাটা টানলাম এরপরে এখান থেকে এই রেখাটা টানলাম এখানে একটা চিত্র আছে এটা আমি সরাইতে পারিনি এই জন্য এই চিত্রটা তোমরা দেখব না যেটা দেওয়া আছে সেটা দেখব না আমরা যেটা দেখাচ্ছি সেটা দেখবা এরপরে এখান থেকে এখানে নেই এরপরে এটা এখান থেকে এখানে নেই তাইলে আমাদের চিত্রটা কিন্তু আঁকা হয়ে গেল এখানে কিন্তু এক্স অক্ষরেখাটাকে ছেদ করছে না আমাদেরকে কিন্তু বলা হয়েছিল যে শুধুমাত্র লেখ চিত্রটা অঙ্কন করো আমরা কিন্তু লেখ চিত্রটা অঙ্কন করলাম সেই সাথে আমাদের আজকের লেসনটা কিন্তু শেষ হয়ে গেল অবশ্যই তোমরা পরবর্তী লেসন দেখবার সি ইউ নেক্সট